Antes da gente começar, se você não sabe nada sobre modelagem 3D ou está começando, eu gostaria de te recomendar este incrível curso de modelagem 3D para iniciantes no Blender. Um curso profissional com mais de 45 horas e 150 aulas feitos por um profissional e custando menos de 100 reais. Você não encontra um curso barato de alta qualidade como esse em lugar nenhum sem pagar uma fortuna. O link está na descrição. Fala aí meu caro inscrito, seja muito bem vindo a mais um vídeo do quadro Como Foi Feito. Nesse vídeo vamos falar sobre o processo de desenvolvimento dos games do Sega Saturn. Precisamente vamos falar sobre o que era necessário para que os desenvolvedores criassem os jogos para o console na época. É claro que métodos de desenvolvimento e técnicas é algo muito pessoal de cada estúdio da época, mas vamos tentar trazer o melhor. Criar um jogo para um console é muito mais do que planejar a história e a gameplay, ou simplesmente modelar os cenários, animar os personagens. Você precisava fazer um projeto completo que inclusive se encaixasse encaixasse na arquitetura daquele console. O Sega Saturn é um console de 32 bits da quinta geração. Seu anúncio foi feito em 1994 durante uma conferência e foi um sucesso. Na época, o Sega estava em uma acirrada competição com a Sony e a Nintendo pelo mercado de videogames e o anúncio do Saturn foi considerado um grande avanço tecnológico. Na conferência de imprensa, a Sega mostrou um vídeo do jogo Virtua Fighter rodando no novo console e apresentou as principais características características do Saturno, incluindo seu processador dual CPU de 32 bits, além da capacidade de renderização de polígonos em 3D e suporte para vários jogos em CD. O anúncio gerou muita empolgação entre os jogadores e a indústria, e a SEGA rapidamente começou a trabalhar em estreita colaboração com os principais desenvolvedores de jogos para lançar títulos exclusivos para o Saturno. Apesar de alguns desenvolvedores ficarem animados, assim que os kits de desenvolvimento começaram a chegar, muitos ficaram com o um pé atrás com o hardware. Não porque era ruim, mas digamos que ele era bem exótico. Espera aí que você vai já entender. Para criar jogos no Saturno, os desenvolvedores precisavam mais do que nunca usar o kit de desenvolvimento. O SDK incluía uma série de ferramentas e bibliotecas que permitiam aos desenvolvedores criar jogos em ser e em assembler. Esse conjunto de hardware e software fornecido pela SEGA aos desenvolvedores consistia em um hardware personalizado com base em um PC que rodava em um sistema operacional modificado acompanhado de uma série de softwares. O hardware do DevKit Saturno incluía uma placa-mãe personalizada que apresentava um processador SH2 do Saturno e uma grande quantidade de memória, o que permitia que os desenvolvedores criassem jogos com gráficos avançados e efeitos sonoros sofisticados. O kit também incluía placas gráficas personalizadas que permitiam aos desenvolvedores testar os jogos em várias resoluções e modos de cor. O software do DevKit do Saturno incluía um ambiente de desenvolvimento integrado, personalizado, além de um compilador de código e um depurador. Vitor, o que é depurador ou o que é depuração em jogos? A depuração em jogos é um processo pelo qual os desenvolvedores identificam e corrigem erros em um jogo ainda durante a fase de desenvolvimento, também é conhecido como debugging. A depuração é feita feita por meio de ferramentas de software que permite aos desenvolvedores rastrearem a execução do código do jogo em tempo real, examinam variáveis e estados internos do jogo e verificam como o jogo responde a várias situações. A depuração pode ajudar os desenvolvedores a corrigir problemas de colisão, até mesmo ajustar a inteligência artificial de um personagem e corrigir falhas de programação que levam a uma série de outras falhas. O objetivo é melhorar ao máximo o desempenho do jogo. Vitor, e o que é compilação? A compilação a compilação em jogos é o processo de traduzir o código fonte do jogo, que foi escrito em uma linguagem de programação, em um código executável que pode ser lido pelo computador ou dispositivo que o jogo será executado, no caso o console. O dev kit do Saturno foi considerado muito avançado para a época, mas também foi criticado por ser extremamente difícil de usar. Além disso, o dev kit era muito caro e muitos desenvolvedores independentes, estúdios pequenos da época, não podiam se dar o luxo de comprá-lo, o que limitava o número de jogos disponíveis para o console. A SEGA dava os dev kits para os estúdios grandes, mas os pequenos tinham que se virar. O SEGA Saturno era um console de videogame complexo e difícil de programar devido à sua arquitetura interna, que também era muito complexa. O console tinha dois processadores centrais SH2, um processador de som SCSP. O VDP-1 era o processador de vídeo principal, ele era responsável por processar e exibir gráficos em 3D poligonais, ele era capaz de renderizar cenas tridimensionais 
mais complexas em tempo real, incluindo iluminação, sombreamento, efeitos especiais. O VDP-1 também suportava recursos como transparência, texturas e a capacidade de renderizar múltiplas camadas de gráficos. Já o VDP-2 era responsável por exibir gráficos 2D, era capaz de exibir até 32.768 cores na tela ao mesmo tempo. O VDP-2 era um processador versátil e podia ser programado para exibir gráficos em modos diferentes, incluindo tela dividida, rolagem de parallax e planos de fundo em camadas. Em conjunto, o VDP-1 e o VDP-2 permitiam que o Sega Saturno exibisse gráficos avançados e complexos tanto em 2D quanto em 3D, o que tornava o console inovador para a época. Porém, a arquitetura do Saturno era muito diferente da de outros consoles da época, como o Playstation e o Nintendo 64, por exemplo, que eram baseados em um único processador central. Embora o Saturno tivesse sido projetado para trabalhar com gráficos 3D, a sua arquitetura complexa e difícil de programar dificultou tanto a vida dos desenvolvedores que acabaram saindo mais jogos 2D do que 3D. Essa dificuldade em programar consumia muito tempo e dinheiro durante o desenvolvimento, e muitos desenvolvedores, por conta disso, já estavam de olho no PS1, pois a Sony estava gritando aos quatro cantos que era mais fácil programar jogos no PS1. A Sony foi tão esperta que além de lançar o seu dev kit profissional, eles lançaram um dev kit barato e acessível chamado Net Heroes, justamente para estúdios pequenos. Outro fator que dificultava a programação no Saturno era a falta de ferramenta de desenvolvimento adequada. De fato, a SEGA fornecia aos desenvolvedores um conjunto de ferramentas, mas essas ferramentas, segundo os desenvolvedores da época, eram inferiores às fornecidas pela concorrência. Isso tornava o processo de desenvolvimento dos jogos mais trabalhoso e limitava a qualidade de jogos que poderiam ser criados. Além dos desenvolvedores precisarem de um conhecimento muito avançado no hardware do Sega Saturno e muita dedicação, foram poucos os estúdios que conseguiram tirar o máximo de proveito do sistema. E como eu disse, o PS1 estava na pista, era fácil de programar, tinha uma biblioteca de desenvolvimento mais amigável. Isso permitiu que desenvolvedores criassem jogos de alta qualidade no PS1 com mais facilidade e até mesmo permitiu que os desenvolvedores criassem ferramentas próprias para o PS1. Por isso que desde aquela época já estava surgindo um engine de própria. Os desenvolvedores que aprenderam a dominar o console, eu me refiro ao Sega Saturno, eles criaram jogos maravilhosos e impressionantes, como foi o caso do Panzer Dragoon. No entanto, o Saturno tinha algumas peculiaridades em sua arquitetura que vivia dificultando a vida dos devs, como a memória compartilhada, que podia causar gargalos de desempenho se não fosse gerenciada corretamente. Além disso, o Saturno tinha um sistema de pipeline de textura complexo que podia tornar a renderização das texturas mais lenta em alguns casos. Os softwares de criação para os jogos do Saturno na época incluíam os tradicionais soft image para modelagem, animação e render, além do Photoshop, Deluxe Paint, 3ds Max, dentre vários outros softwares internos que muitos estúdios desenvolviam, pelo menos no caso no PS1, né? muitos estúdios desenvolviam. No Sega Saturno, infelizmente, eu não tenho essa informação. Eu não sei se eles chegaram a criar engines próprias para o console. Apesar de muitas dificuldades, como eu disse, eles conseguiram criar jogos incríveis como foi o Knights into the Dreams, o Virtua Fighter, 2, o Guardian Heroes, só que infelizmente, né, devido à concorrência com o Playstation 1 e todas as outras coisas que eu já citei, o Sega Saturno acabou perdendo muito espaço no mercado e ele foi descontinuado em 1998 sem falar que o preço inicial do Sega Saturno nos Estados Unidos foi de 399, tornando mais caro do que o seu principal concorrente, no caso o Playstation que chegou custando 299 o alto preço do Saturno afastou muita gente, o Saturno vendeu cerca de 9,5 milhões de unidades em todo o mundo durante o seu ciclo de vida. Estima-se que tenham sido lançados cerca de 600 a 700 jogos para o Sega Saturno. No entanto, é importante observar que nem todos os jogos foram lançados oficialmente no mundo. Muitos foram exclusivos do Japão. E também teve a questão ali da pirataria, enfim. Mas e você, diz aí, já jogou no Sega Saturno? Teve o console ou nunca experimentou? Bom... Deixe seu comentário aí, ele é muito importante. Links de cursos profissionais na descrição desse vídeo para você aprender a modelar, animar, criar jogos 2D, enfim. Um grande abraço, que Deus abençoe a você e sua família. Te vejo no próximo vídeo.